Всем привет! В эфире Этнографика, и мы продолжаем серию выпусков «Черноморский фронтир», посвященных многонациональным поселениям Черноморского побережья Западного Кавказа, черкесской предыстории этих мест и тому, как поселялись здесь разноэтничные жители обширной Российской империи после изгнания адыгов-черкесов в Османскую империю и заселения в XIX веке. Итак, в этом выпуске наш путник, уже отгулявший на замечательных горных курортах Красной Поляны, возвращается к побережью, и мы отправляемся на запад, в сторону Сочи. А в этом выпуске поговорим о селениях Хоста, Мацеста и Кудепста, ну и соответствующих речках и поселках вдоль них. Итак, первое к западу от Адлера поселение, расположено на одноименной реке, называется Кудепста. Само название Кудепста – Имеет явно абхазо-адыгскую этимологию, но оно искажено. По одной из версий, наиболее вероятной, его можно перевести с убыхского языка, примерно как такая черная, в смысле масляная река, такая нефтяная река. После исхода адыгов в Османскую империю в 1880-е годы на Кудепсте, вот здесь около ее истоков, поселились крестьяне-выходцы из современных территорий Украины. Они основали там два поселка. По не совсем достоверной информации, но предположительной, название изначально они носили Нижнениколаевское и Верхнениколаевское. Вероятно, название такое они получили от местной религиозной общины Святого Николая. В 1960-е годы эти поселки стали частью Большого Сочи, уже городской его территории. При этом Нижнениколаевское было переименовано в современный поселок Кудепста внутри уже городской территории. Кстати, говорят, что здесь находятся одни из самых лучших плантаций пробкового дерева на побережье, вообще в регионе. Несколько далее к западу расположился поселок Хоста, знаменитый своей тисосамшитовой рощей и вот этими покрытыми мхом, мрачными, мертвыми самшитами, представляющими собой вот это, так сказать, олимпийское наследие, да, убитый многотысячелетний лес, который был уничтожен завезенной огневой бабочкой. И помимо этого леса, место это знаменито еще и генуэзской крепостью Хоста, которая прикрывала торговую факторию генуэзцев в средние века, находившуюся в устье реки Хоста. Сама крепость расположена была на довольно-таки сложном участке ущелья реки, там и сегодня находятся эти руины, эти стены еще видны, заросшим мхом, прямо в заповеднике. Но не все из них можно посмотреть полностью, пощупать, потому что место опасное, там есть, существует опасность обвалов, и сотрудники бдят над тем, чтобы посетители не лазили на ее территорию. Ну, ближайшие кусочки стены вы можете увидеть в Хостинском заповеднике. Само местечко Хоста упоминается у путешественника исследователя турецкого явления Челеби в 1641 году. Он писал, что в этих местах находилось тогда родовое селение общины Хамыш, которое и позже наблюдалось в тех же местах, уже к 19 веку. Вполне вероятно, к этому названию каким-то образом относится одна из частей бжедукского субэтноса адыгов черкесов, которые... Известно, по легенде, раньше жили на территории Черноморского побережья, а в позднем Средневековье перебрались на северные склоны, там сражаясь своими э, как бы так, соплеменниками, тимирговцами из тимирговского общества, отвоевали себе землю в районе Горячего Ключа, ну одна из общин, и позже были выдавлены бадзехами к территории Кубани, и сегодня бжедуги проживают к югу и юго-востоку от Краснодара в аулах, и конкретно если мы говорим о Хамышеевском обществе, есть еще Черченеевское общество, вторая половинка чуть дальше к востоку. Само же прибрежное общество Хамышеевцев считалось убыхским, оно представляло собой наиболее влиятельное общество в междуречии между Мацестой и Хостой. После исхода убыхов, адыгов, абазинов в 1864 году, в результате трагических событий Кавказской войны, они ушли в Османскую империю, и нижнее течение реки Хоста практически сразу было преобразовано российскими властями в такую дачную группу из 153 участков, 
Это место изначально приметили э, царские чиновники для своих нужд, так скажем. На оставшихся свободных участках в 1899 году был образован городской поселок Хоста, ну, по аналогии с уже упоминавшимся в прошлом выпуске городом Романовском на месте Красной Поляны, э, такой, в, рек, в рекреационных целях. В 1903 году в нем числилось до 200 жителей из наемных рабочих, в основном торговцев, городских жителей, вот этих дачников. И по словам писателя Семена Васюкова, это был единственный город в Российской империи, где не было полицейского участка и не было тюрьмы. Но поселок развивался в сторону курсного дела с самых первых лет, и, в общем-то, такая его специализация сохранилась в последний день. Вверх по хвосте расселялись в начале прошлого века переселенцы из Центральной России в в деревнях вдоль реки, здесь я говорю, деревни намеренно. Потому что э, это был такой период, когда была образована Черноморская губерния, выделена отдельно, когда вот эти поселения получили название деревень, как в Центральной России. То, что некоторые пугаются, думают, какие деревни на Кубани. Ну, Черноморское побережье все-таки не совсем Кубань. Это ну, никогда не было Кубани, по сути дела. Сегодняшний такой тренд, э, образованный локальными журналистами, скажем так, региональными. Среди вот этих поселков долины реки Хоста выделялась деревня Юревичи, которая возникла в конце 19 века, основанная переселенцами из Турции, из пантийских греков и немножко обшенских армян. В 1914 году здесь появилась греческая школа, и греки, в общем, спокойно себе жили, развивались до 1949 года, когда товарищ Сталин решил поиграть в бога и начал переселять э, народы внутри Советского Союза. Так были выселены с Черноморского побережья в Казахстан греки, депортированы насильно. А опустевшее село с немногочисленными армянскими семьями, семьями заселили э, славянские соседи. Ну, такая политика тогда была, намеренно из Центральной России переселяли э, людей. Ну, тем более, было кого переселять, потому что полстраны было разорено войной. И спустя 17 лет селение это Юрьевича вообще ликвидировали. Его смешали с соседним поселком Воронцовка, где до сих пор вот этот восточный район села, где было это Юрьевича поселение, называют микрорайоном Греки, по старой памяти. Перед самим уже Сочи нам встретится курортный поселок Мацеста, если мы движемся дальше на запад. Мацеста известна своими северо-водородными источниками, санаториями. Там же находилась дача уже упомянутого нами сегодня усатого товарища грузинского происхождения, который выселял до этого греков. Мацеста в той или иной вариации, само название ее переводится ну, с разных адыгоабхазских языков, если мы посмотрим, в основном как в этимологии огненная вода. Есть и чисто убыская версия долина запах. Ну, так или иначе, все это крутится вокруг вот этих э, сероводородных источников, пахучих и горячих. Существует ли фольклорная легенда э, этого местечка о названии Мацеста? Э, она говорит о девушке, которую звали Мацеста, которая пожертвовала собой ради спасения своих стареньких родителей. Пожертвовала она себя дракону, охранявшему, запрудившему эту вот реку, который утащил ее в подземелье взамен на исцеление ее родителей. И слезы девушки, пускаемые из этого вот, горя... подземелья, такого огненного, они выливаются горячей водой вот этих целебных мацестинских вод. Известно, что в Мацесте во время Кавказской войны до прихода русских в этот регион лечились активно все местные народности. Черкесы, абазины, убыхи, абхазы. Ценили здесь такие ванночки в земле выдалбливались, где люди лечились от ран и э, болезней. И в благодарность духам за исцеление они оставляли на этих местах всякие свечки, цветные тряпочки вот у гротов, где эта вода скапливалась, где лечились. Собственно, начало современному курорту было положено в 1902 году, когда построили две ванны под руководством врача Виктора Подгурского. Похожие источники стали использовать также по соседству в долине реки Агура, чуть к востоку от Мацесты. Также недалеко отсюда, на священной для черкесов, адыгов и убыхов горе Ахун, в советское время не Построили ресторан и вот такую большую башню, куда по, при... по сей день приезжают э, туристы, э, любуются с нее красотами окрестных гор, долин и моря с этой высокой точки. Но, к сожалению, есть и минусы. Сегодня активная стро... застройка вот этой территории вокруг Большого и Малого Ахуна, этой горы, она 
ведется своим варварским способом, уничтожаются археологические памятники как прошлого, совсем уж давнего, как вот эти могильники старые, так и даже вот имения и дачи постройки XIX века. Вверх по долине реки Мацеста расположились несколько поселенческих русских поселков и селение Караевское Армянское, которое основали на землях помещика статского советника Краевского, приглашенные им для работы у себя на участке армяне, амшенцы, беженцы из Османской империи, когда там происходил геноцид армянский. Точно такой же поселок находился и западнее на речке Цаныг, тоже во владениях Краевского, а также в его же владениях на реке Бзугу, где существовал поселок Краевский Греческий. Правда, тут вопрос стоит в том, жили ли там на самом деле греки. Об этом как бы информации особо нет. Вполне возможно, что греческим он назывался, потому что сам Краевский был греческого происхождения. Сегодня этот поселок слился с территории, городской территории Большого Сочи. Ну и на восточном берегу Мацесты в конце 19 века располагалась деревня Сиверская на переселенческом участке одноименном помещика Сиверса. Когда-то на этом месте находился главный аул общины, обширной такой убыхской, под названием Чуа или Чиуа. В 1897 году у Северса землю выкупили его работники, славянские жители нового поселка. И где-то в 1903-1904 году они переименовали свое селение в Абазинку, названную так в честь Николая Савича Абазы, молдаванина по происхождению. Тут не заблуждайтесь, он не Абазин. Он был одним из главных экспертов и советников по облагораживанию побережья в XIX веке, который активно его изучал и разработал методологию и советы, полезные для жителей, как обустроить местность, чтобы посушить, избавиться от малярии, то есть более эффективно использовать землю побережья. То есть очень много пользы люди принес, вот в честь него назвали Абазинкой селение. В 1966 году это селение слилось с другим поселком Прогресс, в котором было преимущественно армянское население из амшенцев. И сегодня, получается, большая часть его населения составляет как раз-таки амшенские армяне. Переселенцы из Турции, ну и более поздние армянские переселенцы. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих видео на этом канале. Напоминаю также о том, что вы можете поддержать канал единоразово или став спонсором канала. Спонсором, чтобы стать, нажмите кнопочку просто внизу под этим видео. Подробности о разовых, разовой помощи в описании к данному видео. Ну и также есть наличие книга «Танцы, горы и каштановый мед», которую вы можете приобрести, написав мне в комментариях внизу под этим роликом. На этом все. Делайте репосты, делитесь с друзьями. И до новых встреч. Всем пока.